ஒரு தேடல் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறையாக அரு தந்தை செல்வரத்னம் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த தேடல் என்ற நிகழ்ச்சியை மக்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நிறைய விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ இன்றும் நாங்கள் அரு தந்தையை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் போன முறை நாங்கள் இந்த குடும்பத்தில் நடக்கின்ற சூழ்நிலைகள் அதாவது குடும்பத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை பற்றி கதைத்தோம் கடைசியாக கதைத்த பொழுது அரு தந்தை கூறினார் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர்கள் தங்களுக்குள் தங்களோடு கதை கதைப்பதற்கு நேரம் போதாததாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் எப்படியே தங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற பிரச்சனைகளை தாங்களே உணர்ந்து கொண்டு எந்த எந்த வகையான ஒரு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதும் அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பமாகத்தான் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நமது நாட்டில் மன்று மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலும் ஒரு தனக்குள்ளேயே என்ன நடக்கின்றது என்ற ஒரு நிலைமையை மக்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் அதாவது அந்த நாங்கள் எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கும் எங்களுடைய சிந்தனைகளுக்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நேரங்களில் சில வேலைகளில் தவறான முடிவுகளை நாங்கள் எடுக்க ஒரு சூழ்நிலை எடுக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகின்றது இந்த உணர்வுகளுக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் நானே எப்படி ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நீங்கள் உல விளக்கமாக கூற முடியுமா முக்கியமான கேள்வி என்ற காலகாலமாக பல நூற்றாண்டுகளாக மனிதர்கள் வீட்டிலும் சரி கல்வியிலும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி அறிவை வளர்க்கத்தான் முற்பட்டார்கள் அறிவு இன்டலெக்சுவல் நாலேஜ் அதைத்தான் வளர்க்க வேணும் படிக்க வேணும் முன்னுக்கு வர வேணும் அறிவு 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 நாம் செய்த பெரிய தவறு என்னென்றால் உணர்வு என்று ஒன்றும் மனிதர்களுக்கு உண்டு அதை பற்றி கிஞ்சித்து நமக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கே காலகாலமாக இருக்குது இது அண்மை காலத்தில் நாங்கள் உணர்வுகளை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வெகு அண்மை காலம் இருபது நூற்றாண்டுகள் வச்சு பார்க்குற பொழுது வெகு அண்மை காலம் ஏன் உணர்வுகள் முக்கியம் என்றதை நாங்கள் கொஞ்சம் சிந்திப்பது அவசியம் ஏன் என்று சொன்னால் அறிவை வச்சு மட்டுமே நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது அதன் அடித்தளத்தில் அன்கான்ஷியஸ் அடித்தளத்தில் உணர்வுகள் அந்த முடிவுகளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இது ஒரு தாக்கத்தை அது எனக்கு தெரியாது அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது உணர்ச்சி வசப்படுறோம் இப்போ உணர்வு என்று சொல்கிறது வேறு உணர்ச்சி வசப்படுறது இப்போ இதிலே ஒரு குளறுபடி சாமி சில விட நான் கொஞ்சம் அழுத உடனே ஐயோ இமோஷனல்ன்னு வாங்க ஒரு தவறான சொற்பிரியம் அழுத உடனே இமோஷனல் சொல்கிற தவறான சொற்பிரியம் அளவுன்னு எடுத்து நீ அழத்தான் வேணும் இது இப்படியே பழக்கமாக வந்து டென்ஷன் ஆகிறேன் இப்போ அடிக்கடி நான் இந்த வார்த்தையை கேட்குறேன் நான் ஏன் ரெண்டு கேட்டோன்னா டென்ஷன் ஆகிட்டேன் இது என்னத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அட்டென்ஷன் ஆகிட்டேன் என்று இப்படி தவறான சொற்பிரியவங்களான மக்கள் தங்கள் உணர்வை மேலும் அடக்கத்தான் முனைகிறார் அறிவும் உணர்வும் எங்களுக்கு இன்றைக்கு தெரியும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் சரி உளவள ரீதியாகவும் சரி ஓரிடத்தில் தான் உதயமாகின்றன மனம் அறிவும் உணர்வும் ஓரிடத்தில் தான் உதயமாகின்றன இது எங்களுக்கு தெரியாது உணர்வு என்றோட நாங்கள் இதயத்தை காட்டுறோம் உணர்வு இதயத்திலிருந்து வர இல்லை இந்த மனத்திலிருந்து தான் வருது இன்றைக்கு கூட உணர்வு பண்ணோடன இதயம் இதயம் என்ன அது பம்பிங் பிளட் ஒன்றும் கிடையாது அது அந்த சென்ட்ரலாக இருக்கிற படி நான் மத்தியமாக இருக்கிற படினால் அது இருக்குது இந்த ஓரிடத்தில் உதயமாகிற பொழுது அந்த உதயமாகிற பொழுதே நாங்கள் பிரிச்சிட்டோம் அதுதான் பெரிய தவறு உதயமாகிற அந்த கணத்திலேயே நாங்கள் இதை பிரிச்சிட்டோம் வேன் உணர்வு கூடாது உணர்வு தேவையில்லை அறிவை வளர் அந்த பிரிவினை என்னோட வாழ்க்கையில் ஆழமாக பதியுது அப்போ பள்ளி வீட்டிலையும் சரி பள்ளிக்கூடத்திலையும் சரி பல்லறக்கழகங்களையும் சரி எங்களோட படிப்பெல்லாம் அறிவை தான் வளர்த்துது உணர்வு வளர்க்க ஆனால் உணர்வு வளர்க்காத காரணத்தினால அது இல்லாமல் போகே இல்லை அது அடக்கப்பட்டு அன்கான்ஷியஸ் அவை நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிற பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருவன் ஒருத்தியே காண்றான்னு வைங்க ஐ லவ் யூ 
இது நல்லா இது கண்டோன்னு ஐ லவ் யூ சொல்கிறேன் இப்போ திரைப்படங்க திரைப்படங்களை காட்டுறாங்க ஐ லைக் யூ ஐ லவ் யூ நீ என்ன சொல்கிற அப்படி ஒரு முடிவு செய்யலாமா அது என்ன அங்கே நடந்தது கவர்ச்சி கவர்ச்சி இஸ் நாட் லவ் அட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் லவ் அதனால் கவர்ச்சி பிள்ளையாண்டு இல்லை ஒரு ஒரு மடரை கண்டோம்னு நான் நான் வேலை கவரப்படுறேன் அது பிள்ளை இல்லை ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு உணவு வகையை பார்க்க அதனால் கவரப்படு அது தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த கவர்ச்சியை வச்சு கொண்டு நீ முடிவு செய்தாக இருந்தால் பெரிய தவறு செய்யலாம் அப்போ ஒரு பக்கத்தில் அறிவு வளர்த்த அளவுக்கு நாங்கள் உணர்வு வளர்க்கவில்லை வளர்க்கவில்லை நான் என்னத்தை குறிப்பிடுவேன் நெறிப்படுத்தி வளர்க்கவில்லை அதனால் திடீரென்று கோவப்பட்டு அடிக்கிறது கொலையே நடக்குது அதாவது வீட்டில் இப்போ அடிக்கடி நாங்கள் இந்த சோசியல் மீடியாவில் தமிழ் திரைப்படங்களையும் பார்க்குறேன் இந்த இருபத்தி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் ஆண் பெண்ணுக்கு அடிக்கிறது ஒரு ஒரு பரவலாக நான் பார்க்குறேன் இது சரியான மாதிரி வந்துட்டு அடிக்கலாமன்ற ஏன் நீ அடிக்கிற ஏன் உன்னால் உரையாட முடியே இல்லை உணர்வு மேற்கொண்டுட்டு அப்போ உணர்வு நல்லதும் அல்ல கெட்டதும் அல்ல அந்த உணர்வு இந்த மனதில் உதயமாகும் பொழுது அது நல்லதும் அல்ல கெட்டதும் அல்ல அதற்கு எந்த விதமான ஒழுக்கமும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடாது நோ மாரல் வேல்யூ அந்த உணர்வை வைத்து கொண்டு நான் செயற்படும் பொழுதுதான் ஒரு ஒழுக்கம் அதில் வரும் ஆகவே நான் கோவப்படுகிறது தப்பல்ல அந்த கோபத்தில் நீ என்ன செய்கிறாய் இந்த நடத்தையில் தான் பிரச்சனை இருக்கு கோவப்படுறதுல தப்பில்லை இப்படி கொத்த அறிவு இன்றைக்கு நாங்கள் மக்களுக்கு இன்னும் கொடுத்ததாக எனக்கு தெரியல எங்களோட பள்ளிக்கூடங்கள்லேயும் சரி வீட்டிலேயும் சரி அல்லது திருமணத்துக்கு முந்தைய நாங்கள் உரையாடும் பொழுதும் சரி மக்களுக்கு ஆகவே அதிகமான முடிவுகளை நாங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு அது தெரிவதில்லை சரி இந்த உணர்வுகள் ஒரு மனிதனுடைய மனதில் எழுகின்ற நேரங்களில் எப்படி ஒரு அந்த உணர்வுகளுக்கு நாங்கள் இப்போ சொல்லப்போனால் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணும் என்று நினைக்கிறோம் எனக்கு அது அதாவது நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் எனக்குள்ள என்ன நடக்குது இப்போ ஒரு கோபம் கொண்டு வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ நான் கோபமாக இருக்கிறேன் அப்போ சில நேரங்களில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோபத்தை வச்சுக்கொண்டு உடனே அதுக்குரிய ஒரு ஆக்ஷன் அதாவது ஒரு 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 வேலையை நாங்கள் செய்கிறோம் உடனே செய்கிறதால தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது குடும்பங்களில் இப்போ ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி வார நேரம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு அவையான செல்ஃப் அவையானஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அது அது ஒரு முக்கியமாக இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது எனக்கு எனக்குள்ளே இதுதான் நடக்குது இப்போ அப்போ அதுக்கு நான் எப்படி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இதுக்கு அடுத்ததாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அடுத்த ஆக்ஷன் என்ன வரப்போகுது எனக்கு கண்டது அதை கொண்டு கொள்ளக்கூடியது முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த செல்ஃப் அவையானஸ் பற்றி நாங்கள் சொல்லக்குள்ள அதாவது எந்த வாழ்க்கையிலையும் அது ஒரு முக்கியத்துவமாக இருக்குது அதுக்கு திருமண வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் துறவுற வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் இல்லை தனியாக வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு துறவுற வாழ்க்கையை எடுக்கக்குள்ள ஃபாதர் இந்த செல்ஃப் அவையானஸுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதாவது முதல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல் நாங்கள் இதில் பற்றி கதைக்கிறது குறைவு சைக்கோலஜி வாஸ் நாட் கிவ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த செல்ஃப் அவையானஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அதாவது ஒரு துறவுற வாழ்க்கைக்குள்ளேயே இறங்கக்குள்ள அவங்க எப்படியான ஒரு சுய நினைவோடு இருக்கணும் என்றதை பற்றி நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு விளக்கமாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் முக்கியமான சுரண்ட பயன்படுத்தினீர்கள் பல முறை பயன்படுத்தினீர்கள் செல்ஃப் அவையானஸ் தன்னுணர்வு 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 இன்றைக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் தன்னுணர்வு இன்றி ஆன்மீகம் கிடையாது சென்ற நூற்றாண்டிலேயும் அதற்கு முன்னரும் நாங்கள் அப்படி பேசையில்லை அந்த தன்னுணர்வு பற்றியே நாங்கள் பேசையில்லை எங்களுக்கு தெரியலை நீங்கள் ஜேசுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் நான் ஒரு நாள் இந்த உணர்வுகளை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக படித்த பொழுது ஒரு கருத்து ரகசியம் ஒரு கொடுக்குற காயத்தைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது பாப்பம் ஜேசு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினாரா நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஜேசோடு தானே போகிறோம் அப்புறம் நான் ஆரம்பத்திலேருந்தே படித்து கொண்டு போனேன் போனால் அனைத்து உணர்வுகளையும் அவர் வெளிப்படுத்திக்கிறார் தவறு எந்த எதுவும் இல்லாமல் அனைத்து உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தி அனைத்து சந்தேகம் இல்லாமல் நான் ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டு வச்சுருக்கேன் உணர்வுகள் தேவை அப்போ உணர்வுகள் இன்றி செல்ஃப் இப்போ செல்ஃப் அவையான தன்னுணர்வுண்டா என்ன என்ற உணர்வுகள் மூலமாகத்தான் நான் தன் உணர்வுக்கு வரலாம் அறிவு ரீதியாக தன் உணர்வு வராது முதலாவது ரெண்டாவது
தன்னுணர்வு தன்னறிவை தரும் இந்த ரெண்டும் ஆன்மீகத்துக்கு தேவை மனித வளர்ச்சிக்கு தேவை அதில் சாய்ஸ் கிடையாது இது துறவரமோ இல்லறமோ மனித வளர்ச்சிக்கு தன்னுணர்வும் தேவை தன்னறிவும் தேவை தன்னறிவு தன்னுணர்வு இல்லாமல் வராது அப்போ நான் என்ன உணர்ந்து கொண்டார் இது சாக்ரட்டிஸை சொல்லியிருக்கிறார் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முந்தி உன்னை நீ அறிந்து கொள் நான் போய் பார்க்கறதுக்கு சொன்னாங்க பெருசாக எடுத்து வச்சிருக்கணுங்க சொன்னாங்க ஆனால் அது உண்மை உன்னை நீ முதல் அறிந்து கொள் மற்றவர்களை அறிய முந்தி இன்றைக்கு எங்களே ஏன்னா நான் ஆரண்டு எனக்கு தெரியாது இப்போ தமிழில் கண்ணதாசன் பாட்டு ஒன்று ஒன்று அந்த பாட்டுக்கு பின்னாடி அது ஒரு வரலாறு இருக்கா அதை விடுவோம் நான் பிறந்த காரணத்தை நானே அறியும் முன் நீயும் வந்து பிறந்து விட்டாயே செல்வ மகனே அருமையான பாட்டு கண்ணதாசன் தத்துவ பாட்டு எழுதுவார் அதாவது நான் பிறந்த காரணமே எனக்கு தெரியாது இன்னும் அதுக்குள்ள நீ ஒரு பிள்ளையை பித்தப்பட்டே முதல் உன்ன உணர்ந்தாயா உன்ன அறிந்தாயா நீ யாரன்னு வந்து தெரியுமா இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் இன்றைக்கு பெருசாக அதை பற்றி கவலைப்படுற மாதிரி எந்த நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டில் எங்களுக்கு யாருக்குமே இதை பற்றி அறிவு இருக்கே இல்லை உணர்வு இருக்கே இல்லை இன்றைக்கு இதை பற்றி நிறைய வளர்ச்சி வந்துருக்கு நிறைய வளர்ச்சி வந்துருக்கு அப்போ தன் உணர்வு தான் எனக்கு தன் மதிப்பும் தெரியும் செல்ஃப் எஸ்டீம் இது அடுத்த இன்னொன்று ஆன்மீக பேசுகிறதா இருந்தால் முதல் செல்ஃப் எஸ்டீம் பேசுங்க செல்ஃப் எஸ்டீம் என்ன என்ன தன் மதிப்பு நான் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் மட்டுமல்ல நான் என்னை பற்றி என்னை பற்றி எப்படி என்ன பார்க்குறேன் இப்போ நான் தகுதியற்றவன் 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 அடிக்கடி சொல்லி கொண்டு இருந்தீங்க என்றால் இன்னும் உறவு வைக்கல அது ஏன் அந்த உறவுக்கு நம்ம எனக்கு தகுதி இல்லை அப்போ நான் என்ன தாழ்த்தி கொண்டே இருப்பேன் நான் மன்னிக்க உனக்கு சொல்கிறதுக்கு திரு அவையில் வளர்த்துருக்கு நீ நீ உனக்கு தன் மதிப்பு இல்லை நீ நீ குற்றம் செய்வது தாழ்மைப்படுத்திக்கோ திருவாவையில் நாங்கள் திருவழிபாட்டில் ஈடுபட்ட பொழுது கூட நல்ல வடிவான அழகான சடங்கு அது இல்லையா நான் மன்னிப்பு கேட்டு எடுத்து எம்பி வார்த்தை எடுத்து எம்பி அதுக்கு அர்த்தம் கொடுத்து என்னையே கடவுளுக்கு காணிக்கை ஒப்பு கொடுத்து எல்லாம் அழகாக வர கடைசியில் திடீரென்று நான் தகுதியற்றவன் அது எப்படி வந்தது ஒரு குட்டு உணர்வு வளர்த்த காரணத்தில் தான் வந்தது குட்டுணர்வு தேவை குட்டுணர்வு கம்ப்ளெக்ஸ் தேவை இல்லை குட்டுணர்வு அவசியம் தேவை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்னை தவறை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் குட்டுணர்வு தேவை கில்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கில்ட் கம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு அப்போ அந்த குட்டு உணர்வில் இருந்தால் கில்ட் கம்ப்ளெக்ஸில் எங்களை வளர்த்துட்டாங்க நானே நானே குற்றம் நானே குற்றம் நான் தகுதியற்றவன் ஒரு திருமணம் சிறப்பாக வராது கணவனோ மனைவியோ அப்படி ஒரு தன்னை 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 மதிக்காமல் தன் தன் மதிப்பு கொள்ளாமல் இருந்தால் அந்த திருமணம் நிறைவடையாது சந்த சந்தோஷமாக இருக்காது மகிழ்ச்சியாக இருக்காது வளராது அதே போல் தான் நான் ஆன்மீகத்திலேயும் அப்போ இவையெல்லாம் ஒன்றாகத்தான் வரும் ஒன்றை விட்டு ஒன்றாக எடுக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த தன்னுணர்வு மிக மிக முக்கியம் எந்த உறவுக்கும் முக்கியம் மனித உறவுக்கும் முக்கியம் என்னோடு நான் கொள்ளும் உறவுக்கு இன்ட்ரா ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கு அவசியம் அதை இந்த தன்னுணர்வு குறைபாட்டினால ஏற்படக்கூடிய விளைவு இப்போ நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்குள்ளே தட் செல்ஃப் எஸ்டீம் எனக்கு உள்ள இல்லாமல் அதாவது நானே எனக்குள்ள ஒரு தகு ஒரு தகுதி எனக்கு நானே கொடுக்காமல் இருந்தேன்னு சொன்னால் எனக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற அந்த உறவுகளில் ஏதாவது வித்தியாசங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது கடவுளை நோக்கி போகக்கூட போகையெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு என்னடா என்னையே நானே தாழ்த்தி கொள்கிறேன் என்னடா நாங்கள் கூட கடவுளோட அன்பை பற்றி தான் உணரணுமே தவிர நான் முக்கியமாக பாவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அப்போ அதால் இதால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அதாவது துறவர வாழ்க்கையில் இதால் வரக்கூடிய விளைவுகள் துறவர வாழ்க்கையை விட ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இது ஒரு பெரிய குறையாக தான் இருக்கும் இந்த இயேசு கிழ் தெளிவாக சொன்னார் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே என் அண்டை வாருங்கள் ஜேசு சொல்லையில் அவர் மூலமாவா இவர் மூலமாவா அஞ்சு சொல்லையில் நேரடியாக என்னட்ட வாங்க அதுக்கு நான் தகுதி பெற்றவன் அவரே சொல்கிறார் இல்லையா நீ என்னட்ட வா நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாத ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத அப்போ எனக்கு தன் மதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் நான் போக மாட்டேன் 
நான் வேறு வேறு துணைகளை தேடி கொண்டு தீவேன் கொஞ்சம் இப்போ நான் வேறு நான் இப்போ தகுதி இல்லை தகுதி பெற்ற பிறகு வர அந்த தகுதி கடைசியும் வராது நான் அந்த தகுதி தேடிக்கொண்டே இருப்பேன் இல்லாடம் இப்போ ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று தன் மதிப்பு இதை பற்றி நாங்கள் பெருசாக பேசுறது கிடையாது துரதிர்ஷ்டவசம் ஆனால் இதை பற்றி நிச்சயமாக பேசுவோம் எந்த உறவுக்கும் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னது போல எந்த உறவுக்கும் எனக்கு தன் மதிப்பு தேவை இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ என்னுடைய தன் மதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் அவளை சிஸ்டர் கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியுமோ தெரியாது அப்போ நான் அதுலேயே தான் இருப்பேன் பதில் சொல்ல எனக்கு தெரியாது சிஸ்டர் நான் இதில் வந்ததே பிள்ளையாகும் வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ முடியாது எனக்கு எனக்கு ஓரளவு அறிவு இருக்குது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்றோம் என்னுடைய பலவீனமும் எனக்கு தெரியும் தன் மதிப்பு ரெண்டும் தேவை என்னுடைய பலமும் தேவை என்னுடைய பலவீனமும் தேவை இப்போ நீங்கள் வந்து மியூசிக்கை பற்றி ஒரு உரையாடல் வைப்போம் கூட சிஸ்டர் மன்னிச்சு கொடுக்கு எனக்கு மியூசிக் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அதுவும் தன் மதிப்பு தான் ஏன் என்ன உணர்ந்து நான் என்னை ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்போ எனக்கு எது தெரியாது எது தெரியும்னு சொல்கிறது எனக்கு ஏலும் ஆகவே தன் மதிப்பு எந்த உறவுக்கும் மனித உறவுக்கும் சரி இறை உறவுக்கும் சரி மிக அவசியம் வேறு சந்தேகமே கிடையாது கணவன் மனைவின்ற பொழுது நிச்சயமாக தேவை ஒரு ஆள் குறை ஒரு ஆள் மூத் இப்போ எங்களோட தமிழ் சமுதாயத்தை கொண்டு எடுத்துக்கொண்டால் அதில் அது ஒரு சாதி பிரச்சனை இருக்குது இந்த சாதி பிரச்சனை இன்னும் போக இல்லை இவ்வளோ காலமாக நாங்கள் சாதியை பற்றி பேசுகிறோம் இன்னும் போக இல்லை நேற்று டேன் டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தன் அதில் நிலாந்தன் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு இடத்துல சொன்னார் இந்த சபையில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்களே இந்த மெயின் லைன் சர்ச் சண்டை கத்தோலிக்க திருச்ச பேர் ஆங்கிலிக்கன் மாதிரி இது அவையே இல்லை இந்த சபையில் இந்த புட்டீசல் மாதிரி வளையுது இது அவருடைய கூட்டு அப்புறம் என்னை சிந்திக்க வச்சு அவருடைய கூட்டு இங்கே போகிறவர்கள் யார் அவருடைய கணிப்பின்படி சாதி குறைவார்கள் அங்கே போகிறார் இது என்ன ஒரு அளவு ஒரு அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வியப்பத்தான் கொண்டு வந்தது நான் ஒரு காலம் அப்படி பார்க்க இல்லை நான் அதை அப்படி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்குது அவர் தான் போகிறார்களா இல்லை அவர் தான் கூட போகிறார்களா ஏன் போகிறார்கள் அங்கே அவங்க மதிக்கப்படுகிறார்களா இருக்கலாம் இந்த இந்த திருவிழாவில் அங்கே மதிக்கப்படுகிறது எங்களுக்கு ஒரு இடம் இல்லை அப்படின்னா அவர் இடத்த தேடி போகலாம் இருக்கலாம் நான் இருக்கன்னு சொல்லி இல்லை அவை தன் மதிப்பு எந்த உறவுக்கும் தேவை அப்போ சாதி என்று வரைக்கும் நாங்கள் சிலர் குறைந்த சாதி சிலர் உயர்ந்த சாதி என்று வைக்கிற பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த குறைந்த சாதி மக்களுக்கு ஒரு தன் மதிப்பு கொடுக்காமல் குறைவான மதிப்பு கொடுக்கலாம் அவர்களும் அதில் சிக்கி கொண்டால் அவர் வாழவே மாட்டார் வளரவும் மாட்டார் ஆனால் அந்த கம்ப்ளெக்ஸில் வாழ் வாழ்ந்துகொண்டே இருப்பார் எதையும் அவர்கள் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்ப்பார் என்ன என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஆ இவர் இன்னை என்ன சாதியில் தான் பார்க்குறார் அந்த உடனே அவர்களே சொல்லிக் கொள்வார் நான் பார்க்க விட்டாலும் அவரும் சொல்லுவேன் அவருக்கு அந்த கம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்தது யார் உயர் சாதி மக்கள் எனக்காக அதாவது அதற்கு நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அமைதி என்பது முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றது இந்த ஒரு தன் மதிப்பு தன் உணர்வு முதலாவதாக இந்த தன் உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு நான் எனக்கு நானே அதாவது என்னோடு நானே இருக்க வேண்டும் அந்த நிலையில் தான் நான் பார்க்கின்றேன் அதை பற்றி என்ன சொல்கின்றேன் அது சின்ன பிரச்சனை இருக்கு நான் ஆள் மாவனத்தை பற்றி நிறைய சிந்திக்கலாம் நான் பேசுனா நானே அதில் ஈடுபட முனைகிறேன் ஆனால் இந்த தன்னுணர்வு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நான் சுயமாக இல்லை என்று சொன்னால் ஆள் மௌனம் எனக்கு கடினமாக தான் இருக்கு அதனால நான் தன்னுணர்வு பொறுப்பு வேண்டும் இல்லை சரி உதாரணமாக நான் மிகவும் குறைவாக என்ன நினைச்சு கொண்டால் அல்லது மிகவும் குறைவாக என்னை தாழ்த்தி கொண்டால் என்னால் மௌனமாக இருக்கிறதே கஷ்டம் ஏனென்றால் அந்த மௌனத்திலே இவ்வளோ எங்கள் மேற்கொண்டு வரும் அப்போ என்னை மௌனிக்க விடாது அவை அப்படி கொத்தவர் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸை தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அப்படி கொத்தவர் இருக்கிறார் இல்லாமல் இல்லை அபூர்வமாக இல்லை சாதாரணமாக இருக்கிறார் அப்படி கொத்தவர்களுக்கு சில துணைகள் தேவை அது நான் நிச்சயமாக ஓடிட்டு காட்டும் அப்படி கொத்தவர்கள் எம்மத்தியில் இருக்கிறார்கள் சூழலினால் போரினால் அல்லது சமுதாயத்தினால் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைய பல்வேறு நிலையினால் அப்படி கொத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது யதார்த்தம் 
அப்படி கொத்தவர்களுக்கு நீங்க மௌனமா இருந்து தன்னறிவு கொள்ள அல்லது தன்னு தன்னுணர்வு கொள்ளு சொன்னால் அது சாத்தியம் அவர்களுக்கு சில பேர் ஓரளவு துணை தேவை அங்கதான் நாங்கள் உளவள துணை பற்றி பேசுவோம் அது சர்வ சாதாரணம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் இவ்வளவுதான் மௌனமாக இருக்க முனைஞ்சாலும் மௌனமாக இருக்க அவர்களால் முடியாது குழம்பி கொண்டே இருக்கு என்ன குழம்பு இது மேலே வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அன்கான்ஷியஸ் மௌனமாக இருக்கு ஏன் மக்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஏன் இன்றைய சமுதாயம் மௌனத்தை கிஞ்சித்தும் விரும்ப இல்லை பயம் வருவதாக என்ன பயம் நான் மௌனமாக இருக்கிற பொழுது என்னென்னத்தையெல்லாம் நான் புதைச்சனோ என்னென்னத்தையில் நான் அடக்கி வச்சனோ அவையெல்லாம் முடியாது அதை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதை என்னால் சமாளிக்க முடியாது ஆகவே மௌனம் வேண்டாம் அன்கான்சியஸ் இஸ் பவர்ஃபுல் நாங்கள் இந்த அன்கான்சியஸ் அதாவது ஆள் மௌனத்தை பற்றி நிறைய படிக்க இல்லை நல்லா படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு ஃப்ரொய்ட் பேசின அன்கான்சியஸையும் இன்றைக்கு நாங்கள் பெற்ற அறிவும் பாரதூரமான இடவெளி ஒன்று இன்றைக்கு நிறைய அறிவு அதில் இருக்கு ஆரோக்கியமான அறிவு நாங்கள் நினைக்கிற அன்கான்சியஸ் எல்லாம் கூடாது அந்த மாதிரி இதில் புதைக்கப்பட்டது விதைக்கப்பட்டது இதில் அதில் நல்ல விடயங்களும் இருக்குது அப்போ என்ன பொருத்த மாட்டில் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பொருத்த மாட்டில் ஆள் உலை டெப் சைக்காலஜ் டெப் சைக்காலஜி அந்த ஆள் மௌனம் அன்கான்சியஸ் அந்த அன்கான்சியஸ் தான் என்னை ஆள் ஆன்மீகத்துக்கு அழைத்துச்சு அவை ஆழமான உலையலும் ஆழமான ஆன்மீகமும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சந்திக்குது ஆனால் ஆன்மீகம் அதை விட்டு மேலாக ஆழமாக வளரும் அவை எனக்கு அது ஒரே ஒரு கன்சர்ன் நீங்கள் சொன்னதில் எல்லாரையும் போய் நீ ஆழ்மௌனமாக இருந்து சொல்லி விட்டால் அதில் அவர் தன்னுணர்வு கொள்வாரா என்பது ஒரு கேள்வி அவருடைய வரலாறு பார்க்கணும் அவருடைய பின்னணியை பார்க்கணும் அவருடைய கதையை கேட்க வேணும் அந்த கதையில் தெரிய வரும் அப்போ அவர் சொல்ல என்னால் ஆழ்மௌனமாக இருக்க இயலாது இப்போ நாங்கள் இல்லை நீ போய் இது என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னு பார்ப்போம் காரணங்களை பார்ப்போம் உணர்வுகளை பற்றி நாங்கள் பேசினோம் இப்போது இந்த எங்களுக்குள்ளே எழுகின்ற சிந்தனைகள் பற்றி பார்த்து சில நேரம் வித் அவர் தாட்ஸ் வி டிசைடு இந்த எங்களுக்குள்ள சிந்தனைகள் எல்லாக்குள்ளேயே நாங்கள் அதுக்கு அதுக்குரிய ஒரு முடிவை நாங்கள் உடனே எடுக்கின்றோம் அந்த சிந்தனைகளுக்கும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது சரியா பிள்ளையான்னு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் டைம் அந்த நேரம் கொடுக்குறது குறைவாக இருக்குது அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் இந்த சிந்தனைகள் அதனால் விளைவுகள் பாரதூரமான விளைவுகள் திடீரென்று திருமணம் திடீரென்று துறவரம் திடீரென்று குருத்துவம் எந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்து கொண்டாலும் ஒரு திடீர் முடிவு கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு விபரீதமான முடிவாக தான் இருக்கும் திடீர் எடுத்த முடிவை நாங்கள் பிறகு மீள ஆய்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டும் வரலாம் அது வேற விடையும் ஆனால் திடீர்ந்த முடிவிலே நான் தக்கி நின்பேனா நிற்பேனா இருந்தால் அது பல விரும்பாத விளைவுகளை கொண்டு வரும் உதாரணமாக நான் டாக்டராக போக போகிறேன் அப்போ நான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் ஏன் நீ டாக்டராக போகணும் நான் அதை பற்றி சிந்திக்கிறேன் அவர்களை பார்த்தா சமுதாயத்தில் அவருக்கு ஒரு இடம் இருக்குது சமுதாயத்தில் எல்லாரும் மதிக்கிறார்கள் தெய்வமாகவே பார்க்குறாங்க அடிக்கடி தமிழ் தமிழில் நான் கேள்விப்படுறேன் அவர் கடவுள் மருத்துவர்கள் கடவுள் அவர்களும் அந்த மாதிரி நான் சில பேர் நடந்து கொடுக்கிறார் எங்களால் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் காலப்போக்கில் பார்த்தா அவருக்கு அந்த தங்கட தொழிலில் பணியில் தொழில் ஒரு வெறுப்பு வருது ஏன் நோக்க அப்படி வெறுப்பு வரவணும் ஒன்று நான் அண்மையில் வாசித்த ஒரு சொற்றொடர் அண்மை அருமையான சொற்றொடர் கிம்பேஷன் ஃபட்டீக் நான் இதை பற்றி முந்தி வேறு மாதிரி பேசிக்கிறேன் அதாவது பராமரிப்பவர்களை பராமரிப்பவர்களை பராமரிப்பவர்கள் யார் ஊ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த கேர் ஈவ அப்போ ஒரு டாக்டர் நெடுகளுமே கொடுத்து கொண்டு இருப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு கம்பேஷன் ஃபட்டீக் எனக்கு ஒரு வெறுப்பு ஒன்று வந்தது என்ன அந்த ஏலாது அந்த கட்டத்தை அவர் என்ன செய்வார் என்பதுதான் கேள்வி இப்போ ஒரு க ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி த ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் சொல்லி இப்படி அறிவு சார்ந்து துணை சா துறை சார்ந்து நல்ல வல்லமை பெற்றிருக்கிறவர் தானே அவர்களுக்குள்ள தற்கொலை எங்கே கூட இருக்கு நான் சாதாரண தற்கொலை பற்றி பேசுகிறேன் ப்ரொஃபஷனல் அதிசயமான பதில் முதலாவது பல் வைத்தியர் ரெண்டாவது 
ஏர் கண்ட்ரோலர்ஸ் இந்த விமான நிலையத்தில் பெரிய டவர் ஒன்று கட்டிக்கிறாங்க தானே அங்கே தானே இந்த ஏர் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவர் தான் இந்த விமானம் வந்து போகிறத பற்றி எல்லாம் நிறைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க மூன்றாவது உழவர் துணை செய்பவர் ஏன் இந்த மூன்றுக்கும் பொதுவாக இருப்பது என்னென்னு பார்த்தால் அவர்கள் தங்களை கவனிக்காத நிலையில் தான் அது வருதை உடைய அந்த தொழிலான வரை காசுக்காக பணத்துக்காக ஓடி 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 எந்த விதமான ஓய்வும் இல்லாமல் வேலை செய்கிறார் ரேட் பணம் 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 ஒரு கட்டத்தில் ஒரு வெறுப்பே வந்து பிரேக் டவுன் அதெல்லாம் பிரேக் டவுன் சொல்கிறோம் அதாங்க கம்பேஷன் ஃபேக்ட்ரி யாருக்கும் வரலாம் துறவரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் வரலாம் குருக்களுக்கும் வரலாம் மருத்துவர்களுக்கும் வரலாம் யாருக்கும் வரலாம் ஏன் நீ உன்ன கவனிக்கே இல்லை கம்பேஷன் டு யர் செல் கருணை முதல் உனக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியல நினைக்கிறேன் ஏன் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன் நீ உன்ன கவனிக்கணும் உன்ன பராமரிக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு பராமரிக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி கிடையாது ஸ்பேஸ் கிடைக்காது நீங்கள் இதை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு பழமொழி ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது தமிழில் சொல்வார்கள் பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் ஸோ நான் இப்போ மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வழி விரும்பினா விரும்புகின்ற ஒரு ஆளாக இருந்தால் என்ன என்னை நானே கவனித்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய இதுகளை நான் செய்ய வேண்டும் அப்போ அதை நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இன்றைக்கு திடீரென்று ஒரு ஒரு யோசனை வந்த உடனே ஒரு முடிவு எடுக்கிறது இன்றைய காலகட்டங்களில் நாங்கள் பார்க்குறோம் நிறைய இளம் பிள்ளைகள் இந்த கமிட்டிங் சூசைடு தற்கொலை செய்கின்றார்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் வீட்டில் நடந்தோடனே எது பிரச்சனை வந்தாலும் உடனே அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு வெறுப்பு ஒரு ஏமாற்றம் இப்படியான ஒரு உணர்வுகள் வந்த உடனே உடனே ஒரு சிந்தனை வருகிது நான் ஏன் வாழணும் இப்போ அதால் நிறைய பிள்ளைகள் இன்றை தற்கொலைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு பெற்றோர்கள் என்ன வகையில் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யலாம் எந்த முறையில் உதவி செய்யலாம் இது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி என்னிடம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் அதாவது இன்றைக்கு பல இளைஞர்கள் மிக இலகுவாக தற்கொலை செய்ய மிக இலகுவாக ஒரு அற்ப காரணம் நாங்கள் அற்ப காரணம் கொண்டு போகிறோம் அவங்களுக்கு அற்பமாக தெரியும் உதாரணமாக நான் கேள்விப்பட்ட கேஸ் உண்டு அண்மையில் இந்த பிள்ளை ஒன்பது ஏ எதிர்பார்த்தது கிடைச்சது ஆறு ஆறு ஏ எனக்கு அது போதும் கடவுளே இதுக்கும் மேலே வேணாம் ஆனால் இந்த பிள்ளை தற்கொலை செய்யுது வெளியே வைத்த கடிதம் என்னென்றால் அம்மா தனியாக அப்பா இல்லை கஷ்டப்பட்டு என்னை படிப்பிக்க வச்சோம் நான் அம்மாவுக்காக இந்த ஒன்பதே எடுக்க எடுக்க இல்லை இதெல்லாம் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த உடன் சிந்தனை உடன் சிந்தனை ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி உணர்வு இருக்குது நான் அந்த உணர்வை பற்றி பேசுங்க சொன்னேன் அந்த உணர்வை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா தப்பி இருப்போம் நாங்கள் உணர்வை பற்றி கவர அந்த தற்கொலைக்கு காரணம் எண்ணம் மட்டுமல்ல அந்த எண்ணத்துக்கு பின்னால் ஒரு உணர்வு ஏமாற்றம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறவில்லை இது திருமணத்திலையும் இருக்கு திருமண முறிவு ஏன் நான் எதிர்பார்த்தது வரை இல்லை ஒரு வருஷம் திருமணம் அது என்னத்தை காட்டுது நான் என்னுடைய ஆளுமை வளர்க்கப்படையில் ஆளுமை பல அதாவது பிரச்சனைகளை பார்த்து அல்லது பிரச்சனைகளை சந்தித்து உடனே தோண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலையத்தான் பார்க்குறோம் எப்படிய அதை அணுகி அதுக்குள்ள வர வழிகள் உண்டு என்பதனே நாங்கள் இன்றைக்கு சிந்திப்பது மிகவும் குறைவாகிட்டு இதுகளை நாங்கள் வளர்க்கத்தான் பண்ணும் இப்போ யாராவது அருடையாக பேசுங்கள் ஒரு நல்ல நண்பன் நல்ல நம்பி அல்லது ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ஒரு ஆசிரியை அல்லது கணவன் மனைவி யாருடனா பே உரையாடுங்கள் அந்த உரையாட உன்னால் முடியுமா இருந்தால் நீ நிச்சயமாக ஒன்று தற்கொலை நீ போக மாட்டேன் நன்றி அருள் தந்தை அவர்கள் எங்களோடு இப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை எங்களோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்கின்ற இந்த கேள்விகளுக்கும் ஒரு பதிலை எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது மீண்டும் இதே போன்ற சமுதாயத்தில் உள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து அதற்குரிய கருத்துக்களையும் நாங்கள் மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொன்றமைக்கு நாங்கள் நன்றி ஹோலி மேடையில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்